也许碎片才能让回忆展延，何妨此花瓶从明天？谁带我寻获幸福的墨，却自己迷中困锁。小姐，云娘小姐，云娘小姐啊，你不能睡的，你妈妈知道了一定会骂你的。桃姐，我天这样冲啊冲，冲到我闷死了。哎呀，那是没有办法的，每个娘惹都得学一手好吃的娘惹菜，要煮好吃的娘惹菜，就必须懂得分辨香料。桃姐，这些香料我闭上眼睛都能分辨呢。真的吗？那桃姐，我要考考你了。进广告吧。闭上眼睛。这是什么？宝可梦。这个。栗子。这个。虾米。这个。八角。这个。香茅。我答对了。这没什么了不起的，因为这些香料的味道啊都很浓郁。况且啊，最重要的是在冲香料。你笑什么？桃姐，你看我年纪小，想唬我是吗？我看我娘娘冲这些香料都是随随便便，可是她煮的娘惹菜，人人都赞好。你笑什么？我笑你呀、啊，都还没有真正学到你娘娘的学问呢。谁说的？我还帮我娘娘冲过香料呢。冲香料哪需要什么学问呐、啊？反正就这样冲冲冲，把它冲烂就是了。哎呀，不是的，香料各有不同，所以冲的时间也就不一样。有些冲料不能冲得太烂，有些香料却非烂不可。以为你娘娘轻轻松松在冲，其实不是。我也亲眼看过菊香小姐在冲香料，她也是握着我的手，亲自教我。在外人眼中，她冲香料看起来很轻松、很随便，可是那也是因为她累积很多年的本事，绝对不是偷工减料的。你不要再唬我了，反正我冲就是了。月娘小姐，月娘小姐不是这样冲的。月娘小姐，你不要再叫我小姐了，我听了好刺耳啊！我是下人，你是主人，下人要有下人的规矩。你是主人，不管你是大人还是小孩，都不可以乱了分寸。当公塞，得把开。月娘小姐啊，你是从哪里学来的？大傻天天进破屋，子外都这样念。哎呀，他是个傻子，你不能跟他学的。你是个大户人家的小姐，得有教养。那挺好听的吗？哎呀，哎呀，哎呀，月娘小姐，你不要乱冲，你妈妈知道了会。哈，我妈妈难道有千里眼吗？她没看见又怎么知道？哎呀，月娘小姐，不要玩了，不要玩了，菊香。你在干什么？
，妈妈又把我当成娘娘了。桃姐，你帮我冲！不行的，你妈妈会……妈妈不会知道的。求求你了，我的手酸死了。吉祥，你又欺负桃姐了。我没有啊，妈妈。那是谁在冲香料啊？我都跟你说了，你不信。你妈妈一听钟秋的声音啊，就知道谁在冲香料了。手刺到了，继续绣。可是手流血了，继续绣。哇，妈妈，你怎么绣的那么漂亮，又不会被针刺到手呢？绣猪鞋不是用手在绣，是用心在绣。继续绣。纸还有少爷，不止少爷，还有老爷、太太、小姐、小少爷。等仗打完了，他们全部都会回来了。这里的东西啊，碰不得啊。月亮小姐，你快下楼去吧，妈妈知道了，一定会骂你的啊。乖，去去去啊。菊香。下，桃姐，让妈妈打吧。妈妈在祖先灵前说，要打我二十下，做人要守信用的。想做什么就做什么，要不然就找不到婆家。娘娘不想你受苦，知道吗？雨月，你要小姐，雨月，小姐。你别走那么快，还等等我啊！桃姐，你一直叫我小姐，小姐，我到底是不是小姐？你当然是小姐啊
。我既然是小姐，为什么不能去小姐的房间，睡小姐的床，还不能动少爷的东西？因为，因为……桃姐，你答不出吧？哎呀，哎呀，有月娘小姐，有月娘小姐，等等我啊！是我娘娘，你长得跟菊香一模一样，菊香又孝顺又懂事，助学和厨艺都很好，她是一个难得的好娘惹。老娘惹，谢谢你那么夸奖我娘娘，这些糕点我全送给你吃。那怎么好意思呢？你拿去吧。还有辣椒酱也送给你吃。我要两片芋头糕。好，马上来啊！月娘小姐啊，为人慷慨是好事，可是我们要维持那么大一个家，二太太又生病了，看医生吃药都要钱。没问题的，桃姐，我已经想到了，从明天开始我就多做一些糕点，还有辣椒酱，一半让你在这里卖，另一半我到那边市场摆摊。乖乖，龙迪东，你可是名门家的小姐，怎么可以抛头露面呢？哎呀，乖乖，龙迪东，什么名门小姐啊？我跟你一样是普普通通的人，要吃要喝要拉撒。哎、小姐啊，你可是名门小姐，要顾着自己的形象，不可以乱说话。什么吃喝拉撒的，小姐就不用拉不用撒吗？那不是憋都憋死。哎，小姐，你进去吧，进去吧。哎呀，这里让我来，去去去去去去。哎，这头家也真是的，之前说在打仗，钱寄不过来。现在仗也打完，你怎么还在这里啊？没有什么老爷少爷，我们日子还不是一样过。来呀、啊，快买呀、啊，娘儿糕点啦，快来呀、啊！哎呀，小姐不要喊啦，名门家的娘惹是不可以这样的，不然以后就找不到婆家了。芋头糕，快来买，小姐，快来买，快来买，快来买，快来买，快来买，来呀，来呀，来呀，来呀！来来来呀、啊、来呀、啊、来来来来来来来呀来呀来啊来呀来呀！来呀，桃姐，怎么喊来喊去就那么一句话？我笨嘛，哪像你啊，脑筋一转，什么都说得出口，什么香喷喷、甜丝丝，亏你想得出来。哎，小来呀来呀来呀来呀！来呀妈呀！走开，走开！你走了，我大爷，花掉你眼睛！不要，不要！叫老爸去帮我你，老老爸，乖！哎呀，你要小心啊，死大傻
，赚回来赔得起吗？我没有钱，送给你吃的不用钱。我不能还吃你的，我唱歌给你听，唱公仔的背包包。不要唱，干爹，唱公仔。你不要在家里等着我。干爹，唱公仔。小梁儿，我们也没有钱呢。小梁儿。你也请我们吃木薯糕，那我们也香喷喷、甜丝丝吗？对呀、啊，我也会唱歌。啊，小娘的，美如雪，啊，看到男人就流口水。<笑><笑>借猪肝给二太太补补身体了。我还以为你在笑什么呢。不知道啊，我这阵子啊，心里有多急呢。眼看家里的钱就快用光了，你妈妈又偏偏病倒了。家里能卖的东西，二太太又一样也不准碰。要不是你想到这个赚钱的好办法，我们还真的要饿死了。那是跟娘娘学的。那时候，爸爸一走就没讯息。家里一粒米也不剩，娘娘不会说话，也听不见，可是她还是活下来了，还把我带大，所以我们也可以跟娘娘一样。你娘娘的命啊，也真是太苦了。我看二太太一定是太想念菊香小姐，才会一病不起的。如果二太太一直糊涂下去，把你当成菊香小姐，那现在就不会病得那么重了。哎呀，桃姐，你干嘛打自己啊？哎呀，我打我这张臭嘴啊！要不是我说漏了嘴，把菊香小姐已经去世的事说了出来，二太太也不会。哎呦，继续打吧，最好把所有牙齿都打掉，变成美雅姑娘，看谁还要娶你。快快，我听到，你没看到我这条辫子吗？我可是说起不嫁的。找一天，我偷偷把你辫子剪掉，到时你不嫁也得嫁啦！哎呀，这种话你也说得出口？阿弟不说，我不想你变成阿娜达拉多。上楼休息吧，那里比较通风，比较亮，对身体好。不，妈妈本来就是个下人，睡这里心安。
我是娘娘生的，我当然想她。虽然娘娘不在了，可是还有我，月娘会带娘娘照顾满满一辈子的。我才不要你陪我一辈子。休息吧，这个就别做了。我要亲手给你做件嫁妆。等你好了再说吧。我怕我来不及。好吗？住在医院要花钱。再说，我的病，医生也没办法的。喝药，小心烫。得想个法子，让妈妈去医院才行。今天我们就开心了。太太啊，是你卓卓的贴身女佣。听说她年轻的时候啊，长得很漂亮，头家知道了就强来。你卓卓知道了，就让你妈妈当上了二太太。听说你卓卓很疼你妈妈的，不过她死后，二太太就没有好日子过了。我知道，他们还把妈妈当成下人一样，还有我娘娘也是，所以。楼上的少爷小姐房间，我娘娘从来就没有睡过。其实菊香小姐也不稀罕，她连吃饭啊都会跟我们这些下人一起吃。她说这样吃会比较开心。菊香小姐从来都不会把我们当成下人。哎什么声音啊？电话声，我太久没有听，我都忘了。桃姐，你还不去接
喂喂，喂喂，喂，我是阿桃，你是小偷家，好，好，都好，都好，你们要回来了。天气嘛，热死人了。不止热，还臭啊！真不知道我们为什么要回来。我本来这个礼拜六还有一个 party 的。哎、大姐，你在看什么？你少管我。爹地，我过去打声招呼。我爹地来接我了。张新芬，车子在等你了。嗯。那你们呢？哦，我我们还在等车子。这样啊，那我先走了。罗贝拉，你等等啊，这是我玛丽贾家的电话。那。好，我会打给你的。拜拜。算了吧，改天再去拜访他们好不好？哎，在那儿呢。查理兄，哎，查理兄，哎，查理兄，查理兄，你是谁啊？查理兄啊，你不认得我了，我是金城啊，我父亲是黄源。哦。这么巧啊！是啊，真是难得。哎，我们是同一艘船回来的。哎，我儿子跟你们家公子还是在同一所学院念书的。对不起，我哈语饭局不跟你多说了，走吧。嗯，再见了。再再再见。哎，有空来马六甲玩呐、啊？这查理章究竟是什么东西啊？竟然这么嚣张！人家嚣张得起吗？你可知道，他可是全星座最有势力的人呐、啊！我上去跟他攀攀关系啊！你们先上车。好了，车子来了，可以走了。啊，这里的天气怎么那么热啊？就是啊，我们都快被烤熟了。怎么了？去了几年英国都变成英国人了吗？别忘了，你们都是在这里出事的啊！那么久以前的事实还记得啊，大哥，我的手快酸死了，你快帮我拿、啊！帮你，我还想有人帮我拿呢。就那么一件行李，那么辛苦吗？妈来帮你，妈。妈，你怎么帮大哥不帮我啊？哪有那么多手了？
，别忙。幸亏我记得，月亮小姐，我马上就来啊。小姐们的猪血、啊，猪血、啊！桃、哎、姐，别做了。他们是什么东西？为什么要把他们当成皇帝、皇后、王子、公主一般伺候？月亮小姐，你放着吧，这些做活我来做行了。你也别做，我可是下人。下人？什么下人啊？日本军来了，他们就跑了，丢下妈妈和你在这里自生自灭，连钱也不寄回来。其他佣人一个个都跑了，就剩下你。他们管过你的死活吗？管过妈妈的死活吗？现在仗打完了，日本人走了，又没事了，他们又回来，当回皇帝、皇后、公主、小姐的。乖乖龙迪多啊，你这些话，在我面前说说就算了，你千万不可以在他们面前说、啊，不然，不然太太听到的话，太太一定。桃姐，你怎么那么怕？你到底怕什么？我这条腿，只是给太太打断的。月亮小姐，你一定要忍，要忍着。你如果也像菊香小姐一样，拿了太太，就乖乖拢地洞了，你明白吗？你要忍。我忍。我一定要忍，我一定很丑吧？才不会病了那么久，你不过脸色苍白了一点。等你涂了胭脂，看上去一定很漂亮。你就会让妈妈开心。你不信啊？那就试试看。妈妈是不是很漂亮？你这发髻梳的正好。现在年轻娘热，已经没有几个能梳出这手艺了。那还不是你和桃姐教的，梳的不好就要打人。被打的时候，就会怨我。以后，等你婆婆、姑姑，还有丈夫的亲戚朋友称赞时，就会感激我。睡起啊！未来自己的家真的是舒服自在，坐在这张椅子上，也比那些洋人的沙发舒服多了啊！阿桃，我
是的，少奶奶。是是的，太太。怎么只有你一个人呢、啊？其他人呢？都跑光了，现在家里只剩下我、二太太和月娘小姐。月娘小姐？哪里跑出个月娘小姐啊？月娘小姐是……是什么？是我。外公外婆，不要乱认亲戚。可不是嘛，我们都还没有搞清楚你到底是谁。少爷啊，你看她活生生就是菊香小姐的样子，当然是菊香小姐的女儿，也就是你的外甥女啊。阿桃，这么多年了，你还是死性不改。不说了，先生大气。月娘真的是菊香的女儿，菊香和月娘她爸死在军人的手里，只剩下月娘孤零零的一个人。菊香在临走前叫到她回来投靠我，那个时候她还这么小，来到这里的时候已经有两天没有吃东西了。哦，刚才阿桃说我们家的佣人都跑了。这到底是什么回事呢？工钱都拿不到，谁还会留下？不是每个人都像我阿桃那么忠心的。不不说了，不说了。马虎到工钱，这怎么可能呢？我们去英国之前，不是给你们留了钱吗？日军和地痞流氓天天来敲诈，还有王管家，偷了家里很多东西。这狗东西，亏我还那么相信他。皇家在这里可说是有头有脸，怎么搞到这么可怜？传出去的话不是成了笑话吗？我每个月不是有寄钱给你吗？没有啊，我没有收到啊。哎，这怎么可能啊？这钱还是我亲自到邮局去寄的，怎么会没有收到呢？是啊。我看不是没收到，而是收到了却不知道花到什么地方去了。我我真的，真的，我真的没有，没有，我没有，我没有，我真的没有，我真的没有，我没有。呃，太太，太太不是这个意思啊。呃，太太啊，呃，太太的精神好不容易才好了些，不能再受刺激了。先进去祭拜祖先吧，这件事妈妈再说。
不舒服，回房休息吧。这里让我来就行了。你一个人怎么应付得了呢？而且你知道他们的口味，妈妈行的。我说这些 rubbish 为什么会在我房间？垃垃圾是什么 ？Rubbish 就是垃圾。这不是垃圾，这些啊是是你小时候的衣服。每逢新年，你都会穿这去拜年的。穿这样拜年？是。Crazy， 通通丢掉。桃，哦，倒杯水来。哦，阿桃，啊，我的行李箱呢？来了，来了，来了，你，赶快把我的行李箱打开，把衣服挂上去，小心一点啊！里头的衣服都是很名贵的。珍珠小姐，现在全宫上下只有我一个下人，我还有很多事要做。楼下不是有两个吗？他们是太太和小姐。我管他什么太太小姐，总之你先帮我整理行李。大小姐，还不快点！大姐，你的行李我帮你整理吧。妈妈还有爸妈的心理，都要桃姐帮忙整理的。桃姐，你去忙你的吧。玉珠小姐，麻烦你了。嗯、乖乖落地道，总算有个像人的了。嗯、我们人在英国啊，他在这就当起英女皇了。想要收留谁就收留谁，连招呼也不打一声，他还有没有把你放在眼里呀、啊？他家香港两地又是打仗，阴虚断绝，这也是没有办法的。你还真会帮他找理由啊！哎，坐了几天的船，到现在还是头重脚轻的。那你是打算把那小野种给留在这儿？菊香已经死了，以前的事算了吧。算了。哎，你也可真善忘啊！要不是日本人，我们需要离开这儿逃到英国去吗？还有秀凤肚子里面的孩子，怎么会没了呢？而且还是个男孩啊！跟日本人生的野种。可以让他留在这个家吗？我们在这个地方也算是有头有脸，要是让人家知道了，那你的脸要往哪搁啊？我临走之前答应过天蓝让菊香回来，况且这么多年也多亏他帮我们看见这间祖屋。你看看王家林家，屋子被烧了烧，抢了抢，什么也没剩下来。怎么说她也是一个女人，要看见这间祖屋，真的是不容易。我头疼的要命，我进去里面休息
went so 